గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ టెట్ స్పెషల్ క్లాస్ కు స్వాగతం ఈ రోజు ఇంగ్లీష్ లో క్లాజెస్ గురించి తెలుసుకుందాం మనతో సీనియర్ ఫ్యాకల్టీ అంబడి శ్రీనివాస్ గారు మనతో ఉన్నారు క్లాజెస్ నుంచి ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి క్లాజెస్ అంటే ఏంటి టైప్ ఆఫ్ క్లాజెస్ గురించి మనం అడిగి తెలుసుకుందాం సార్ నమస్తే సార్ సార్ ఇంగ్లీష్ లో క్లాజెస్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్ సార్ క్లాజెస్ అంటే ఏంటి సార్ సో గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ టు ఆల్ ద వ్యూఎస్ అండ్ టుడే విల్ డిస్కస్ another important component of grammar which is a part of the tet syllabus that is clauses so clauses ante a sentence is divided into various parts based on different context ikkada clause is a part of a sentence indulo rendu types untai dependent clause independent clause and, and we can also say that a clause is a group of phrases so at like there are certain you know types there so e classes ki uh, major ga three important uh, class gudu undali ante uh, as far as exam is concerned ante adjective clause adverbial clause and noun clause ani major akkad nundi vastunayi idi basic basic idea of uh, clause then if we can just uh, take few questions that appeared in the previous exams in one of the exams they asked this question we can see it on the screen too tell me how you found that out and they underlined a part of the sentence which question into the identify you know the clause of the underlined part four options were given okay. noun clause main clause adjective clause or relative clause here they will not give such you know options i just mentioned it because adjective clause anna kuda relative clause anna kuda okate yeah. sometimes confuse hai avakasham undi kabatti i just added an adverb clause ani idu oka type vachindi so this will tell us you know how they will ask how you know question can be asked in the exam and another question they asked is identify the sentence that contains an adverb clause of concession another four sentences were given first one is note down the date lest you will forget b is although he noted down the date he forgot to attend the meeting then third is although he noted down the date but he forgot to attend the meeting and the d is note down the date or else you may forget this is a type of question they asked <coughs> this will you know help us in knowing how they will frame the questions another question that appeared in the exam is of this type identify the adjective clause that can replace the underlined part and the sentence in the part underlined is that <coughs> sentence in the gamanam ante clause is not to sentence will have two kinds of clauses so uh, based on that clause ad underline chesi adugutadi ide enti ani adokati basic question <coughs> so ikkada question enti they visited a village without any inhabitants without any inhabitants has been underlined so our job is to identify the clause of the underlined part క్లాస్ కాకుండా ఏమైనా క్వశ్చన్ ఏమన్నాడు అడ్జెక్టివ్ క్లాస్ డైరెక్ట్ అడిగారు ఇక్కడ అడ్జెక్టివ్ క్లాస్ ఇందులో ఇది అండ్ దట్ కెన్ రీప్లేస్ ద అండర్లైన్డ్ పార్ట్ అని అంటే అండర్లైన్ పార్ట్ని రీప్లేస్ చేసే అడ్జెక్టివ్ క్లాస్ కొద్దిగా ట్రిక్ వెళ్తున్నాం సో ఆప్షన్ ఏ దే గేవ్ ఇస్ దే విజిటెడ్ విలేజ్ విత్ నో నో వన్ లివింగ్ దేర్ దెన్ దే హూ విజిటెడ్ ఎ విలేజ్ వితౌట్ ఎనీ ఇన్హాబిటెన్స్ third is they visited a village where there were no inhabitants d or c they visited village with no inhabitants at the ikkada the appropriate is option c that's the reason i just underlined for the sake of you know understanding the nearest the, these were the few you know questions that appeared in the previous examinations so kodi it's a tricky yeah. element again degrees of comparison laga gaani and types of sentences complex uh, simple compound like kuda it clause kodiga tricky so it it again 
డిమాండ్స్ లాట్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ అలాగే సార్ ఇండిపెండెంట్ డిపెండెంట్ క్లాజెస్ గురించి ఎగ్జాంపుల్తో చెప్పండి సార్ యా ఓకే సో ఇందాక మనం అనుకున్నట్టు క్లాజ్ కెన్ బి డిపెండెంట్ అండ్ ఇండిపెండెంట్ ఇండిపెండెంట్ అనేది మెయిన్ ఉంటుంది సో డిపెండెంట్ అంటే అది అడిషనల్ పార్ట్ అంటే ఇండిపెండెంట్ క్లాజ్ మెయిన్ క్లాజెస్ అక్కడ చూసే అర్థమైపోతుంది జనరల్గా ఇండిపెండెంట్ క్లాజ్ అంట దట్ విల్ హ్యావ్ అ సబ్జెక్ట్ అండ్ ప్రెడిక్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఇట్స్ ఓన్ మీనింగ్ దాన్ని డిపెండెంట్ ఇండిపెండెంట్ క్లాజ్ అంటాం అది ఆ పార్ట్ అది ఇచ్చేస్తుంది సో అడిషనల్గా ఇంకా కొన్ని ఏమన్నా కండిషనల్స్ ఉంటే అవి వస్తుంది వాటిని డిపెండెంట్ క్లాజ్ అంటారు అంటే డిపెండెంట్ క్లాజ్ యా డిపెండెంట్ క్లాజ్ విల్ హ్యావ్ కంప్లీట్ మీనింగ్ వితౌట్ ద డిపెండెంట్ క్లాజ్ ఇండిపెండెంట్ క్లాజ్ విల్ హ్యావ్ కంప్లీట్ మీనింగ్ వితౌట్ ద డిపెండెంట్ క్లాజ్ బట్ డిపెండెంట్ క్లాజ్ నీడ్స్ ద సపోర్ట్ ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ క్లాజ్ ఇది తీసేస్తుంది ఇలా అర్థం కాదు సో ఇది బేసిక్ డిఫరెన్స్ మీరు వ్యూవర్స్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ అడిగినారు చాలా కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది అండ్ ఇంకో ప్రాబ్లం ఏంటి వాట్ ఐ అబ్జర్వ్ ఈస్ జనరల్గా ఆ వర్డ్ మీనింగ్ తీసుకుంటే వీ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ ఇండిపెండెంట్ సంబంధం లేదు డిపెండెంట్ అంటే అది డిపెండ్ అవుతుంది సో సెంటెన్స్ టూ పార్ట్స్కి డివైడ్ చేసి చూడాలి విల్ టేక్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆల్సో అండ్ ఫర్ దాట్ మేజర్లీ దీస్ క్లాజెస్ ఆర్ ఆఫ్ టూ టైప్స్ టూ కైండ్స్ వీ కెన్ సే వన్ ఈజ్ మెయిన్ క్లాజ్ we have used a symbol to represent a clause there ante main tarvata oka symbol undi kada repeat cheyakunda main clause the other is subordinate din indaka manam anukunnatu main clause ni independent clause kuda antaru important clause kuda antaru manam dani ante informally then dan tarvata vache dani subordinate anna and dependent anna okate then we have another name for main clause that is principal clause ani ఎందుకంటే ఇన్ కేస్ దే యూస్ డిఫరెంట్ నేమ్స్ సో వీ షుడ్ నో ఇది బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద క్లాస్ అండ్ ఇట్స్ టైప్స్ దెన్ ఇఫ్ యూ కెన్ టేక్ ఈ సబార్డినేట్ ఆర్ డిపెండెంట్ క్లాజ్ ఉంది కదా ఇట్ హ్యాస్ అగైన్ త్రీ కైండ్స్ ఫైన్ ఏంటి ఆ త్రీ కైండ్స్ ఇక్కడ ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ అ నౌన్ క్లాజ్ second kind is adjective clause third kind is adverbial clause even they entity they belong to subordinate clause or dependent clause idu kodi artham cheskovali it's though it's little tricky but if you can you know understand and practice structurally we should have a clarity about it then we have used actually short forms there yes. adjective idan and uh, another important factor is you know if clause deni if conditional kuda anochu if or conditional clause anochu rendu edanna kuda padadu if ante the condition so the other synonym for if is condition so confused ga asaram so what is this if clause or a conditional clause ante condition pettadu akkada like let us look at the definition of it this conditional clause expresses a condition or a cause whose effect is expressed or felt in the second part of the sentence and it is felt then uh, condition artham avutadi okay general ga manam maatladnade konni example iskuntam if you don't save some money from today tomorrow you have to you know depend on others ani konni a conditions if you cannot ante warren buffett kuda ante if you cannot control your emotions as far as money is concerned you will be in trouble in future antadu if you cannot even the conditionals it is ayale pote it miss avute problems vastay ani chaala mandi ante one example is here uh, we always misunderstand the people who have money anake chaala double ani antaru kan vallu chaala control chestuntaru chestuntune avi pogaine akkada urkena raadu edo koddi mandi undochu easy ga double ochinaru so even the conditions the control so is the definition basically then we have uh, another point about it is example for that as you also asked me to give an example if we work sincerely we will be successful amadhan oka civil servant ante topper ias topper lady annunde what is the secret of your success or what is your message for the you know aspirants of civil services ante amadhi every sincere effort will be 
రివార్డెడ్ అన్నది ఐ లైక్ దట్ యు నో సెంటెన్స్ ఎవ్రీ సిన్సియర్ ఎఫర్ట్ విల్ బి రివార్డెడ్ ఆ కాంటెక్స్ట్లో వచ్చింది ఇది అండ్ ఇఫ్ యూ వర్క్ సిన్సియర్లీ డెఫినెట్లీ యూ విల్ బి సక్సెస్ఫుల్ మేబీ లేటర్ ఆర్ ఇట్ మే టేక్ సమ్ టైమ్ ఆ కాంటెక్స్ట్లో సో ఇఫ్ ఫస్ట్ పార్ట్ ఈజ్ అ ఇఫ్ క్లాస్ లేదా కండిషనల్ క్లాస్ రెండో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్టే ఇఫ్ యూ రెస్పెక్ట్ అదర్స్ వీ విల్ బి రెస్పెక్టెడ్ ఒక అంటే లైఫ్ స్కిల్స్ పాయింట్ ఉంది యూ విల్ గెట్ వాట్ ఎవర్ యూ గివ్ సో మనం వేరే వాళ్ళతో ఏం కావాలో మనం అది ఇవ్వాలి మనం అది ఇవ్వకుండా వేరే వాళ్ళని ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం అది రాంగ్ అది నేను మర్యాద ఇవ్వకుండా ఆయన ఆయన నన్ను పట్టించుకోవట్లేదు పట్టించుకోవట్లేదు దట్స్ వెరీ రాంగ్ సో ఆ కాంటెక్స్లో ఇఫ్ యూ రెస్పెక్ట్ అదర్స్ వీ విల్ బి రెస్పెక్టెడ్ ఇట్స్ ఎ మ్యూచువల్ గివ్ అండ్ టేక్ పార్ ప్రాసెస్ మూడో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్టు ఫర్ దిస్ ఇఫ్ క్లాజ్ ఇఫ్ యూ ప్రాక్టీస్ ప్రాణాయామ్ యూ విల్ హ్యావ్ గుడ్ హెల్త్ దో ఇట్ అపియర్స్ టు బీ వెరీ సింపుల్ యాక్టివిటీ ఇట్ హ్యాస్ ఎ లాట్ ఆఫ్ యూ నో బెనిఫిట్స్ యాక్చువల్లీ సో ఆ కాంటెక్స్ట్లో అండ్ ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే వీ నీ టు అబ్జర్వ్ దీస్ సెంటెన్సెస్ కేర్ఫుల్లీ అక్కడ కామా డివైడ్ చేసింది క్లాసెస్ని అవి రెండు టూ క్లాసెస్ అక్కడ ఓకే అబ్జర్వ్ చేయాలి ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు దెన్ వీ మే ఆల్సో గెట్ అ క్వశ్చన్ ఆస్కింగ్ అస్ టు ఐడెంటిఫై ద రైట్ యూనో క్లాస్ దట్ ఈస్ రెలవెంట్ ఆర్ ద అదర్ వే ఆఫ్ సేయింగ్ ద గివెన్ క్లాస్ అని ఇచ్చినప్పుడు కూడా అక్కడ మన నాలెడ్జ్ ఆఫ్ టెన్సెస్ విల్ బి యూస్ఫుల్ ఒక ఎగ్జామ్ ఒక లాస్ట్ టైం ఎగ్జాంపుల్ ఉంది కదా ఉంది అక్కడ సో ఇది గమనించాలని ఒక చిన్న అపీల్ సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ రైట్ దేర్ రైట్ సో ఆ స్ట్రక్చర్ కానీ గ్రామర్ కానీ టెన్సెస్ కానీ అవన్నీ చూడాలి కొద్దిగా కొన్ని ట్రిక్కీ కూడా ఉన్నాయి ఫస్ట్ లెట్ ఇస్ బిగిన్ విత్ అండర్స్టాండింగ్ ద బేసిక్ థింగ్ దెన్ విల్ గో టు దాట్ టూ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ వన్ ఈస్ ఇఫ్ it doesn't rain i will use two wheeler condition id malli ee condition depends varsham raadu anukunte ippudu ninna ivala varsham ledu aa context lo teeskunnatadi condition idi when do i use vehicle two wheeler only if there is no chance of rain today aa condition ne depend ayindi if it rains then i will not use two wheeler another example is if you delay lunch now your health will be spoiled later chala saarlu busy undi will be skipping ipude em gaadu kodi chala rojulu tarvata untadu dan side effects anni aa context lo so when we are reading these kind of questions so not only the structural part of it but the meaning part of it should also be you know observed carefully a meaning kuda andukane we are just explaining these things then as we you know began with subordinate or dependent clause which has three parts major ga ee moodit meeda questions vastunnai ee subordinate part kuna three subgroups evaithunna adjective clause adverbial clause noun clause vidiki sambandhi chestunnaru so i think uh, to be able to answer these questions in the exam we need to understand it carefully and then we need to practice with more examples more and more examples when i put another one after observing after understanding the example if we can make a similar example without any mistake that will help generally adi cheyam general ga right a material chadi chestu untam at least because i can only write well if i know it a context lo now let us look at the first element of subordinate clause adjective and you can as you can see the title it also has got relative clause on it okay the relation unadi and ingoda context vastundi so what is this adjective or relative clause it gives an extra information about or it gives or it identifies anach dinu rendu parts chesthe it identifies a person place time or thing ante ee adjective clause lo em untadi person ki related untayi konni place ki related untayi time ki related untayi and then oka vastu thing ki sambandhinchukuntundochu ante there are there is a scope for four kinds of questions here atla koddiga practice chesthe kuda useful avutadi and then another condition of this adjective clauses 
it begins with a relative pronoun such as relative pronouns and entity pronouns we know seven personal pronouns are not there relative pronouns and they, they talk about the relation to that you know pronoun identity who where when what which that etc ivi we to kuda practice cheyal koddi maybe you you may have a question about it how to practice will like enti ante ee unna ani rules lo ee utike uruke chadive odaleddu ee 1 2 3 4 5 6 ee 5 6 6 relative pronouns tho konni examples chesukunte you will understand akkada 4 ikkada 6 there is a scope for seven examples from our side itla definition nunde chesukunte velthe kuda that helps us then another point about adjective clauses it functions like an adjective adjective clause and it is also known as adjective clause okay in that matter okay example this content they went to the library which was kept open till 11 p.m. so which is a relative pronoun a library keller will they went to the library fine then additional entity which was kept open till 11 pm general ga 5 6 7 8 maximum undochu atla context lo then combining the sentences using this relative pronouns entity relative pronouns who where when what which that etc example number 1 the child tells all funny stories one sentence the other one is we all like them janala chinna pillalu edo story cheptune untaru it will be funny endukante link undadu eva untadi anta and we need to listen vinal tapadu so a context lo combine cheyamantaru dinni oka sample ga chesinatayithe we like the stories that the children tell anochu our funny stories avanni vaadukochu okay uh, we like the stories which the children tell ani itla kodi which adi vaadochu so one more point here to be observed and kept in mind is sometimes there will be a scope for using more than one relative pronoun akada which raavachu when raavachu that raavachu so options lo avanni petti kuda adige avakasam undi anduke indaka manam annatu if you can practice using the six relative pronouns mana what any rakalaga vaadu charam ayipothadi vaalani etla nanu ivani andi so we will be ready to you know to answer oka particular expect cheyalam last time okati which me ichara ante ippudu which raadu atle undadu last time adjective class ichara ante ippudu raavalani ledhu ippudu adverb class raavachu ledha mood raavachu cheppalem adi mottham akada you know 20 elements unnai tet content syllabus lo 24 marks unnai ekkado akada repeat cheyalasindi adi edi 2 3 extra questions isthadu telledu adi types of sentences levachu degrees of comparison levachu ledha idioms mood ivachu ani ishtam so this is one point second point second you know question task we can say the youngest son took all the toys and second sentence is we bought them for both the sons combine cheyam anukuntunnaru then uh, relative pronouns lo a fit out to choose combine cheyali and this sentence ichi the appropriate combination of these two sentences as far as relative pronouns are con uh, concerned ani adugu avakasam undi so deen oka vela try chesthe the toys we bought for both the sons you know the toys which we bought for the both the sons were taken by you know the younger son and it like the changes akada which appropriate that appropriate if you can choose one let let the viewers try you know at home that for them is third one a builder came to our house last evening the one sentence second is he is our relative Then try just the general ga if you just practice you will get it 
the builder who came to our house last evening is our relative okay it la uh, there are more than one ways of combining i think combine jesunna podu we should see that it has a proper meaning we should not change the meaning and it should have a proper structure also proper tense kuda ee two three points we should keep it in mind achayachu generally but already all of them are seriously practicing they are practicing tenses they are practicing you know verbs they are practicing all the elements so our knowledge helps us ikkada then we have one more you know task which in a task in ante complete the given sentences using suitable relative clause and the relative pronouns ante use ikkada idea icham ante in the clear example adagapochu only for the benefit of our viewers we have mentioned it and just ante relative clause antadu ante anagane mana gurthu raavali relative clause will have relative pronouns avu enti a six kuda raavali which when what you know avanni raavali adu eppudu vastadi when we practice when we make more sentences ante education is mind management edi kavalante adu mind ki anta supply cheyalante aa supply cheyakakunda unte adi tension eppudu atla antadu so ikkada idi simple oka chinna task enaku is like a brush up you know warm up session like i know the author of the book identify the class that will fit the given sentence and four options ichind ankonde so i know the author of the book who you know who stays in my colony und ochu akada four options isthadu aa four options undi the correct option which gives the complete meaning which fits in the given sentence choose select cheyali స్ట్రక్చర్ కూడా చూడాలి అండ్ దిస్ మై అనదర్ సిన్సియర్ ఇన్ సబ్మిషన్ స్ట్రక్చర్ చూడాలి మీనింగ్ చూడాలి ఫోర్ ఇస్తాడు కొన్నిసార్లు రెండు అంటే రెండు ఇర్రెలవెంట్ ఉంటే రెండు కొద్దిగా రెండు ఫిట్ అవుతున్నట్టు ఉంటుంది ఇది ట్రిక్కీ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ అన్ ఎగ్జామినేషన్ రెండోది ఐ విజిటెడ్ ద ప్లేస్ ఇక్కడ రిలేటివ్ ప్రయాణం మనం రెండు ప్రకారాలు పెట్టచ్చు ఒకటి శాంపుల్ మేబీ వ్యూయర్స్ కెన్ మేక్ మోర్ you know sentences option is left to them so inka one more point is uh, viewers can make those you know options also so i visited the place which is a historical one in nizamabad edanna gavachadi next is this is the book i have been searching for okay this is the book uh, which i wanted to get which better okay itla there is a scope for you no know, more than one relative pronoun idoka sample of activity to you know brush up our knowledge then we have another one the continuation of that part he is the teacher ani డాష్ ఇచ్చేసి ఐడెంటిఫై ద పార్ట్ విచ్ ఫిట్స్ గ్రమాటికలీ అండ్ సిమాంటికలీ సిమాంటికల్ అంటే మీనింగ్ వైజ్ సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ మనం తీసుకున్నట్టయితే హీస్ అ టీచర్ హూ సిన్సియర్లీ వర్క్స్ దెర్ ఆర్ సమ్ టీచర్స్ దే టీచ్ దే గివ్ దేర్ టైమ్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ ద స్కూల్ టైమింగ్స్ ఉన్నారు దొర they dedicate they are dedicated teachers anach rendu examples kuda my father is the one who motivated me my father is the one who is my role model itla raka raka ga ravachu so a a four options nundi okati jagratha select cheyali as we always say 50% of any topic can be done by anyone the remaining 50% needs a serious practice ఇది కొన్ని చూసినట్టయితే కొద్దిగా ది ఆర్ నాన్ ట్రిక్ కొద్దిగా బేసిక్ నాలెడ్జ్ కొద్దిగా ఇంగ్లీష్ చదివే అలవాటు ఇవి ఉంటే కొద్దిగా చేసేయచ్చు కొన్ని ఉంటాయి విచ్ విల్ హ్యావ్ అ టెక్నికల్ థింగ్స్ దెన్ సెకండ్ కైండ్ ఆఫ్ సబార్డినేట్ క్లాస్ ఆర్ డిపెండెంట్ క్లాస్ ఫస్ట్ ది అబ్జెక్టివ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు అడ్వర్బియల్ క్లాస్ అడ్వర్బియల్ క్లాస్ what is this adverbial clause adverb tells you that helps the verb 
two clauses containing conjunctions such as as when since okay idi oka one point of it these clauses do not stand independently ivi rendu link ayi untayi anamata hence they called dependent clauses or subordinate clauses rendu depend ayi man clauses chuste kuda sir manam english paper continue chadutunte kuda dintlo chaala easy ga vache avakasam anipistundi english paper chadute ardham avutundi easy ga answer cheyachu ante yeah practice avutundi paper or any standard material adi that goes without saying manaku language meeda control and command raavali ante some kind of a regular reading of a standard material yeah. is must aa cheyakunda uh idi problem ante kashtam a cheyali even the other day yesterday i was taking a class and they said, they don't they don't have a material they are preparing for tet exam material ledu ante first basic thing is we should have material syllabus kodu bandu undi second step is material right material undalga concerned material and additional material meer inda kanna ante enti newspaper or standard text ani that's must yes ante yuddhaniki povuthu em aayidhal lenattunnadi and there are so many reasons you know maybe uh, they are the first generation candidates they don't have a facility there is no one to help them undo chala reasons undo material ledu ante then other point about adverbial clauses the clause that stands on its own is called independent clause that we can easily understand independent it will not depend on other and you know, parts of the sentence and which is also known as a uh, you know main clause here the linkers like as when since are placed before the clause to make them subordinate idu okati gurtu pettukovali as when and since example one exercise they can easily you know see and then practice task to practice oka hint akkadi icham use these linkers as when and since the first one is the secretary entered the residential school okay as it is a routine job and gavachu so again ikkada pillai edi pettina kuda they should check in code and to the secretary entered the residential school since is the first day of the school maybe to inspect if all the facilities have been given in co example i was in deep sleep when my cousin came home leda i was in deep sleep when it rained heavily yesterday atla and other example is the flip card executive knock the door when we you know were about to leave the house or when we were about to go out in kind raade manaku velipothunna appudu atla when or since and according to the situation we should uh, take and then third important type of subordinate clause uh, that we'll discuss what is this noun clause the subordinate clause is the object of the verb here that's why it is known as noun clause and a definition or other point is a sentence has two clauses one is the principal clause the other is subordinate clause principal ni malli main clause kuda antam the words are different that's it then what exactly is this noun clause it is a group of words which contain a subject and a predicate of its own idu condition ikkada let us look at the example example number 1 is the security man said that said oka part that his uncle had heart attack 
nowadays people are you know exposed to this heart attack at any moment i think it, it's time to you know work on it seriously aka two parts nai the security man said is one part there's a principal clause or a main clause ever annaru security ayan cheppakapothe asalu second part e ledhu so it's a principal clause or a main clause <coughs> that his uncle had <coughs> heart attack this is about net clause second second part depends on the first another example for noun clause is what you say is in my interest konni saarlu mana well wishers kodi harsh ga cheptaru and kodi hurt ayinattu kuda untadi chaala rare manam urdu padatham adi no na manchi kosame cheppina vale okay ani adi kuda aa baadha padatham cheptaru adi happy ga cheppar aa context lo idi what you say is in my interest i understand but the way you said is not acceptable cheppe vidhanam nachale i know you are my well wisher anna kaplo so what you say is the main is in my interest secondary adu subordinate another example is he felt we underline that part that penalty was not enough penalty na second part ikkada yeah. what we are think talking about is his feeling right so he felt and the main is feeling what did he feel he felt that the penalty for jumping the signal was a minimum i can easily pay antaru nak the baad le the now we will move to the other kind of clause finites and non finites yes <coughs> non finite clauses yes. so in non finite entity finite the tense non finite end ga uh, finite verbs non finite verbs are chosen kada a context lo so what is this non finite clause din me the question vache avakasham undu finite and non finite clauses what are they finite clause will have a tense <coughs> tense ante a tense is related to them okay action okay they have finite verbs action is over completed finite verb ante completed so finite clause action aipoyina clause undi ante that is finite action aipole it is a part which is not talking about uh, completion of the action is non finite clause the sentence will have two parts if you can look at the example and one more point there verb with tense is known as finite verb that we can easily understand okay very basic you know sometimes when when we practice when we don't understand one particular terminology it will be you know it will be an obstacle for us so finite verb ante ne verb with tense and action so the clause that has finite verb is no doubt is called a finite clause <coughs> similarly non finite verb and non finite clause ee definitions ko telusukunte better kodi because when we are examining questions in the examination when we are tackling the question so we need to understand these various parts of you know, clauses even the verb that has no tense is non finite verb tension uh, tenses unda dakkada it gives some other thing chuddam the clause that has non finite verb is non finite clause easy to understand and uh, non finite clause depends on finite clause the dependence unti clause most of the times is a part of sentence if it is independent clause the other part can be escaped or avoided if it is dependent clause manaku inkoti kavalsindi ante ikkada dependent antunnaru non finite depends on finite clause the there is a non finite finite ade finite ante indaka mana maatladinattu action is shown clearly non finite lo uh, action verb tense undadu example chusina yes. podu manaku ardham ait easy ga example is better one uh, is bearing the adverse situation she prepared for junior civil judge examination and she is successful now adi oka sentence so ikkadi 
she prepared for junior civil judge idi finite class enduko oka action verb undi akkada oka tense undi and completion of action finite finish okay ayipoyindi completed is inko first part unda bearing the adverse situation idi non finite idi bearing the adverse situation nenu aapeste meeku em ardham gaadu tarvata enti antaru so it depends on the second part okay are you getting me tarvata em ayindi ayithe the complete action complete tense em led akkada bearing the adverse situation kashtalane edurkoni ani aapeste meer antar adin tarvata cheppandi entu ani దాని కంప్లీట్ మీనింగ్ అండి ఎస్ సార్ సో అది అడ్వర్స్ సిచ్యువేషన్ అంటే చాలా బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్ ఇట్ కెన్ బి ఏ ఫినాన్షియల్ సిచ్యువేషన్ ఆర్ అ ఫ్యామిలీ సిచ్యువేషన్ వాట్ ఎవర్ సో ఈ బేరింగ్ ద అడ్వర్స్ సిచ్యువేషన్ ఈజ్ నాన్ ఫైనల్ క్లాస్ ఇక్కడ కంప్లీషన్ లేదు ఏం లేదు నాన్ ఫైనల్ అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ డినోటింగ్ ఎనీ కంప్లీట్ యాక్షన్ ఆర్ కంప్లీటెడ్ యాక్షన్ ఇట్లే గుర్తుపెట్టుకుని సరిపోదు కొద్దిగా ట్రిక్కీ దట్స్ వై ఐ బిన్ సేయింగ్ నో Uh, we need to practice with more examples more and more examples until we get thorough knowledge of it rendo example this kunte okay we already you know gave it okay explain that here we have one more rule to be kept in mind non finite clause has no subject in that this kunte yes. bearing the adverse situation ante manaku oka ఎగ్జామ్ లో ఇది ఫైనేట్ నాన్ ఫైనేట్ గుర్తుపట్టండి అని ఇచ్చే అవకాశం ఎస్ 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 సెంటెన్స్ ఇచ్చేసి అండర్లైన్ చేసి అడగచ్చు అట్లా కూడా అడిగినారు గతంలో అండర్లైన్ చేసి ఐడెంటిఫై విచ్ క్లాజ్ ఇస్ దిస్ అది ఫైనెట్ క్లాజా నాన్ ఫైనెట్ క్లాజా లేకపోతే అడ్వర్బిల్ క్లాజ్ ఒక ఫోర్ క్లాజెస్ ఇచ్చేస్తారు ఇక్కడ ఉంటుంది అందుకే విఆర్ ఫోకసింగ్ మచ్ ఆన్ దీస్ కండిషన్స్ రూల్స్ ఇవి అర్థమైతే కొద్దిగా చేయొచ్చు and i hope the viewers have some material to practice at home too konta mandi practice cheyali rules ardham aithe finite non finite easy gurtu pattech exactly practice gurtu cheyal koddi yes shall practice is a must uh, as i always say you know uh, understanding these topics is um, um, much difficult than you know yes. understanding mathematics right i don't know whether maths teachers agree <laughs> so okate meer annatuga okati konni questions chuddam ఎట్లా ఉండొచ్చు ఐడెంటిఫై ద నాన్ ఫైనైట్ క్లాజెస్ ఇన్ ద గివెన్ సెంటెన్స్ అన్నాడు అనుకోండి ఒక ఎగ్జాంపుల్ బార్న్ ఇన్ అదిలాబాద్ హీ బికేమ్ ద వరల్డ్ రికార్డ్ హోల్డర్ ఫస్ట్ పార్ట్ అది నాన్ ఫైనైటా ఫైనైటా మనకు కన్ఫ్యూజన్ ఉంది సరే ఫైనైట్ అంటే ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ వర్బ్ ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ టెన్స్ దీంట్లో లే కంప్లీషన్ లేదు సెకండ్ లాంట్లో ఉంది హీ బికేమ్ ద వరల్డ్ రికార్డ్ హోల్డర్ సరిపోతుంది అది కూడా సో అది ఫైనైట్ క్లాస్ ఏది హీ బికేమ్ ద వరల్డ్ రికార్డ్ హోల్డర్ నాన్ ఫైనైట్ ఏది ద ఫస్ట్ పార్ట్ బాన్ ఇన్ ఆదిలాబాద్ అంటే ఆయన ఆదిలాబాద్లో పుట్టి పుట్టినా కూడా వరల్డ్ రికార్డ్ సంపాదించిండు ఆయన రెండోది హ్యావింగ్ క్లియర్డ్ ద లోన్ హీ అప్లైడ్ ఫర్ అనద మన లోన్ అయిపోగానే కూడా వాళ్ళు ఫోన్ చేసి ఇంకో లోన్ కావాలని అడుగుతూనే ఉంటుంది ఇంకా అది అట్లా ఒక ఎగ్జాంపుల్ సో విచ్ పార్ట్ ఈజ్ అ నాన్ ఫైనైట్ క్లాస్ హ్యావింగ్ క్లియర్ ద లోనా లేదా హీ అప్లైడ్ ఫర్ అనదర్ హీ అప్లైడ్ అక్కడ యూనో సెకండ్ పార్ట్ హ్యావింగ్ క్లియర్ సో మోస్ట్లీ ఇక్కడ ఇంకో అబ్జర్వ్ చేయాలి ఈ ఐఎన్జీ ఫామ్ జెరన్స్ అంటాం ఐఎన్జీ ఫామ్స్ వస్తాయి ఇక్కడ నాన్ ఫైనైట్లో సో అది కంప్లీషన్ ఇయ్యదు రైట్ ఫైనైట్ క్లాస్లో ఫైనైట్ వర్బ్ కూడా ఉంటుంది విచ్ టాక్స్ అబౌట్ ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద యాక్షన్ అది ఒకటి కొద్దిగా గమనించాలి అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వర్డ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ మస్ట్ బి అబ్జర్వ్డ్ అంతే ఈజీ ఏం కాదు థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ విత్ ద గ్రోన్ అప్ డాటర్ ద పేరెంట్స్ వర్ వరీట్ జనరల్ ఆ అబ్బాయిలు ఎంతమంది ఉన్నా ఎక్కడ తిరిగినా ఏం ప్రాబ్లం లేదు కానీ దెర్ ఇస్ అ కంప్లైంట్ ఫ్రమ్ ఎడ్యుకేటెడ్ యూనో యంగ్ గర్ల్స్ చదువు అయిపోగానే ఇంకా పెళ్లి చేసి చేయాలంటూనే ఉంటారు రైట్ సో ఆ కాంటెక్స్లో తీసుకున్నది ఇది విత్ గ్రోన్ అప్ డాట్ ఆట్ అమ్మాయి ఇట్స్ నాట్ ఎ నెగిటివ్ కేస్ అదర్ యాక్చువల్లీ బట్ ద పేరెంట్స్ వర్ వరీడ్ ఒకటి సో విత్ ద గ్రోన్ అప్ డాటర్ ఈజ్ ఎ నాన్ ఫైనైట్ క్లాస్ దీంట్లోనే మళ్ళీ ఐడెంటిఫై ద ఫైనైట్ క్లాస్ అంటే ద పేరెంట్స్ వర్ వరీడ్ అది 
Then two more examples we have in this category. Having read the book, I returned it to the Swamiji. Some time ago, I, I took the book from Swamiji. Okay. Adi. Having read the book, it is completion of the book. If you have book, you can do it. It is completion of the book. That is the main action. That is I returned it to the Swamiji. From where I just got it. So, it is the non finite edi, having read the book. <coughs> Okay, hint in the one type of non finite clauses is it will have ing form. Connect kundi connect clear. At lunti easy. At lay konda unta guda, we should check that part. And the non finite clause should not give the complete meaning. It la put the wet kundu or Then two parts divide jali. Inka forever benefit, they have put a comma there. Kama better put in Kastra Ganimanku, Kama Vitin Gavata and a separate Jesus Natu. Manajabi and Nanta to identify. Adoka easy meaning was the finite meaning rock with a non finite. Ante completed completed meaning. Yes, our place is important to Radia. Anyway, that goes without saying. In Koka example, being a non boarder, he never entered the mess hall. A pillow border Gadu. Can you Balavantanga? Nesharlo Cochin and Tinta and Ledu, Manchi border, Manchi non border. <laughs> okay. So, being a non border, it is non finite or finite. Underline this. Inkoka idea in the Atlantic questions of Chinopudu. First, what me, Manakarthamanataka would refer to Cheskun Sarapoda. E question each other, being a non border, he never entered the mess hall. Part one, part two, and unconde. Identify finite clause and unconde. Arjuni, he never entered the mess hall. It is giving some clarity. So, part 2 is finite because it has a finite verb. What is it? Entered and tense. And the whole clause is finite clause. question And for example, in competitive exams, mental eligibility, uh, mental ability and reasoning loan to be. Kodni questions And if uh, coding low, that low, then you can do a rough work. A to Z rasis is the numbering. That's why you can do a lot of technique. If time permits. So, they are, and, and they a rough work, chaste, we can do it thoroughly, perfectly. When we mistake, not only we lose one mark, but I think our chances of you know, better position will be in trouble. And that's why we can do better. Then, two more examples there. Seeing the childhood friend, we were very happy. Mali, two parts. We were very happy is giving complete. So, that's a finite class. Seeing the childhood friend. ING form in the Seeing the childhood friend. Rendodi. Although he wrote wonderful books. Comma. He was appreciated after his demise. Ea Tharana would I know Nantakalam and Rasan Pustakal by the crowd. Kuntamande Pustaka Priyu, people who love reading will know. Atla context lady. So he was appreciated after his demise. Idi major part. It has finite verb tense. It's an example of finite clause. Than Mundu Nadi, although he wrote wonderful books. He didn't do complete together, the Akada verb good on the other, and Takada Aldo on the other. Aldo and Aina Patiki, Aina Chala, Pustakal, Rasna Patiki, complete meaning Rale, according to Dad Jalin. Uh, one task relate the following under Akada only for the benefit of our viewers, exclusively our viewers. We will start with ING form if possible. Anta hints uh, example 1 is stop criticizing others, you will get peace. Okay. okay, example, they can just try. Second example is question read regularly, it will boost up your confidence. 
రెగ్యులర్ రీడింగ్ విల్ బూస్ట్ అప్ అవర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఏదో ఒకటి చదువుతుంటే కొద్దిగా కాన్ఫిడెన్స్ కూడా పెరుగుతుంది చదవడంతో చాలా బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి లాంగ్వేజ్ వస్తాయి ఐడియాస్ వస్తాయి అండ్ దెన్ కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంటుంది అండ్ పాజిటివ్ ఐడియాస్ వస్తాయి చదవకపోతే నెగిటివ్ ఐడియాస్ వస్తాయి డేంజర్ కూడా ఉంది థర్డ్ క్వశ్చన్ ఈజ్ టేక్ వామ్ వాటర్ డైలీ యూ విల్ హ్యావ్ గుడ్ హెల్త్ సో దీన్ని మార్చుకున్నట్టయితే టేకింగ్ వామ్ వాటర్ డైలీ విల్ గివ్ యూ గుడ్ హెల్త్ ఇట్లా కొద్ది చేంజెస్ చేసుకోవచ్చు ఒకటి ఆప్షన్ వదిలాం అది లెట్ ద వ్యూవర్స్ ట్రై ఇంకో సింపుల్ యాక్టివిటీ సో దట్ యూనో దెర్ ఇన్ అ ట్రాక్ సప్లై ఏ కండిషన్ ఫర్ ద గివెన్ సెంటెన్సెస్ విత్ సూటబుల్ అన్ పార్ట్ ఇఫ్ యూ డు నాట్ స్టోర్ రెయిన్ వాటర్ ఇఫ్ కండిషన్ వచ్చింది సో అది ఆప్షన్స్ ఉంటే అందులో కరెక్ట్ ఆప్షన్ విత్ మీనింగ్ అండ్ గ్రామర్ మస్ట్ బి సెలెక్టెడ్ లేదా ఒక ఆప్షన్ మనం తీసుకున్నట్టు ఇఫ్ యూ డు నాట్ స్టోర్ రెయిన్ వాటర్ then uh, you will be in trouble later appudu eppudo vemana cheppinattu manchi nilani konukoni kuda taagutam ani annaranta appudu ippudu konukon taagutunnam manam so repu water kuda asal lekapothe em aitadu led alternate liquid emanna identify cheyalsi vastadi aa context lo adu emanna ga situation akkada then second one is if you complain about others idi common so english lo prava undi complaining is a food of fools ani అది ఇబ్బంది కలిగినా కలగకపోయినా కొంతమంది సర్దుకుపోతూ ఉంటారు కొంతమంది ఇబ్బంది లేకపోయినా క్రియేట్ చేసి ఏదో ఒకటి అనాలి ఏదో ఒకటి అంటే కానీ వాళ్ళకు ఆత్మ సంతృప్తి ఉండదు అన్న టైప్లో ఉంటుంది ఆ కాంటాక్ట్ ఇఫ్ యూ కంప్లెయిన్ అబౌట్ అదర్స్ యూ విల్ నెవర్ బీ హ్యాపీ అండ్ నో వన్ విల్ బీ యువర్ ఫ్రెండ్ అని అట్లా చాలా రావచ్చు అక్కడ ఆ ఫోర్ ఆప్షన్స్లో నుండి మనం బెస్ట్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేయాలి థర్డ్ ఈజ్ ఇఫ్ యూ మేక్ యువర్ ఓన్ సెంటెన్సెస్ you know you will not commit mistakes in the exam idi own mistakes chesinatlaite iga meer own sentences chesinatlaite exam lo mistakes chese avakasam tagutadi ante that's what the condition number 1 for the competitive exams who will be successful the one who commits less mistakes in the examination not the one who has knowledge knowledge undadam vere akada mistake cheyada vere అందరు ఎగ్జామ్ అయిపోయిన తర్వాత వచ్చాను రా అవన్నీ నాకు తెలుసు కానీ అక్కడ రాంగ్ పెట్టినా అంటారు తెలియక కాదు అది తెలియని వాళ్ళు కొద్దిగా కేర్ఫుల్గా ఉండొచ్చు దెన్ సమోర్ ఐడెంటిఫై ద అండర్లైన్ పార్ట్ అని ఒక పార్ట్ ఇదేంటి అని ఇది దిస్ ఈజ్ ఇన్ ద లైన్ ఆఫ్ ద ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ హీ నోస్ మీ వెరీ వెల్ అండ్ హీ అడ్మైర్స్ మీ అలాట్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ he knows me very well enti anna okay subordinate clause main clause principal clause conditional clause let the viewers try and you know uh, send uh, their uh, answers to our you know, whatsapp group or whatever homework yeah let them do it maybe if time permits we'll check and uh, we'll help them rendu adi identify the underlying part anna inkot question this is the lady who topped ibps exam there are so many levels in ibps 1 2 3 chaalu unnai ante officers levels lo so identify the underlying part mali options principal clause main clause subordinate clause if clause let them just try then identification of noun clause it is we have already done uh, we have done it for the benefit of them in noun clause in the given sentence that is you know whether it will rain today is uncertain ivala varsham padutundo telavadi ga monadu daaga cheppakonda vachindi ippudu kuda cheppalem manam ippudu antra vach dan ishtam so whether it will rain today is a noun clause is uncertain is a different one then another example where he works is not known to anyone okay this can just రైట్ సార్ టైం అయిపోయింది సార్ మనకు క్లాసెస్ గురించి చాలా విలువైన సమాచారాన్ని అందించారా సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఇది ఇంగ్లీష్లో క్లాసెస్ గురించి మనం తెలుసుకున్నాం మరో అంశంతో మళ్ళీ కలుద్దాం ఒకవేళ ఈ ప్రోగ్రామ్ మిస్ అయిన వాళ్ళు యూట్యూబ్లో చూసే అవకాశం ఉంది సాఫ్ట్నెట్ మన టీవీ సాఫ్ట్నెట్ డాట్ కామ్ వెబ్సైట్లో కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్ని మీరు చూడవచ్చు నమస్